Për shëndetje dhe gjues të dashur, ja ku takuam edhe sot në programin Ruga me doktor Michael Youssef. Ju kujtem të gjithve se vëndish një seri në mesajëve djetë urdhërimet. Në këtë seri, dhe tani kemi shqyrtuar një nga një gjasht urdhërimet e përëndis. Si pas rënditjes në Bibel, se do të flasim për urdhërimin e shtatë që ka të bëjme shkeljen e besnikëris martesore. Edhe pse sot njërëzit janë shumë të informuar e të seksit e martesës, për sëri të gjëmë rëth nesh për shumë martesat që nuk janë të lumëtura dhe një numër shumë të lartë divorcesh. Pikërisht për mënyrën se si mund të përmirsojmë ardhënet mi disë qiftëve të martuara dhe si mund të ruajmë pasërtin seksuale deri në martes, do të nafla sot doktor Michael Youssef. Hello listening friends! Për shëndetit të dashur dhe gjues. Thank you for tuning in to this broadcast. Faleminderi që pondiqni këtë program. We are in the midst of a series of messages on the Ten Commandments. Jemi në mes të një seri e mesajesh për djetë urdhërimet. And I want to begin by telling you that our generation has more experts on the subject of marriage than all previous generations put together. Dhe duhet anis duke ju thënë se brezi hynë ka më shumë ekspert në fushin e martesës se gjithë brezat para ardhës të marë së bashku. Our generation has more information on communication in marriage than the previous generations all put together. Brezyn ka më shumë informacion për komunikimin në martes se gjithë brezat e më parshëm të marë së bashku. And yet, the rate of discontentment in marriage is unprecedented. Dhe si do qoft, shkala e paknajsis në martes nuk është dëgjuar më parë. Why is it that we have so much knowledge and information and yet still have unprecedented numbers of unhappy marriages. Si ka mundësi që kemi ka shumë njëri dhe informacion, dhe si do qoftë, ende kemi një numër të patë gjuar martesash jo të lumëtura. I am convinced that the core reason for unhappy marriages is selfishness. Jam i bindur se arsye e thelpsore për martesat jo të lumëtura është egoizmi. And the core reason for selfishness is lack of love for the Lord Jesus Christ. Dhe arsye e thelpsore për egoizmin, është mungesa e dashuris për Zotin Jezus Krisht. And the lack of love for the Lord Jesus Christ is manifesting itself in lack of love for a spouse. Dhe mungesa e dashuris për Zotin Jezus Krisht manifestohet në mungesen e dashuris për një bashkort. And this plague of selfishness is even invading the lives of believers in Jesus Christ. Dhe kjo plagë egoizmi, madje po pushton jetët e besimtarve në Jezus Kristin. We see true love being exchanged for selfishness. Ne shikojmë të shurin e vërtet të shkëmbet për egoizm. We see what should have been a lasting relationship exchanged for selfish interest. Ne shikojmë atë që duhet kishtë e qenë një mardhënje që ndrueshme të shkëmbet për interes egoist. We see self-giving exchanged for instant gratification. Ne shikojmë vetë sakrifikimin që shkëmbet për kënajsi të qastit. We see sacrificing our comfort for the glory of God be exchange for what is convenient. Ne shikojmë sakrifikimin e reati son për lavdin e përëndis të shkëmbet për atë që është i përshtatshme. When we see all of that, one wonders if we are not living in the last days. Kur e shikojmë gjithë këtë, pyesim vetën nëse nuk po jetojmë në kohët e fundit. If you are just joining us, we are in the middle of a series of messages on the Ten Commandments. Nëse sa po jeni sintonizuar, jemi në mes të një seri e mesajesh për djetë urdhërimet. And today we look at the seventh commandment. Dhe sot do të shikojmë urdhërimin e shtatë. You shall not commit adultery. Nuk do të kryeni të rati bashkërtore. Turn with me please to Matthew chapter 5 beginning at verse 27. Ju lutem, shkojmë së bashku të Kmateu kapitulli 5 duke filluar me vargun 27. Here's what Jesus said about the seventh commandment in Matthew chapter 5. Ja se çfarëtha Jezus i për urdhërimin e 7 tek Mateu kapitulli 5. Let's read it together. Le ta lexojmë së bashku. Ju keni dëgjuar se të lashtëve u që thën, mos shkel kurorën. Por un po ju them, se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet. Në qoftë se syri ti djath të çon në mëkat, hiqje dhe flake larkë teje, sepse është më mirë për ty që të humbasesh një nga gjymtyrët e tua se sa të hidhet në gehenën gjithë trupi hyt. Dhe në qofë se dora jote e djatë të qonë më katë, preje dhe hidhe larkë teje, sepse është më mirë që të humbasësh një nga gjymëtyrët e tua, se sa të hidhet në gehena gjithë trupi hyt. Do you know what Jesus is doing here? A i dini se qëfar po bënë Jezus si këtu? 
He is doing the same thing as we saw him doing with the sixth commandment on murder. A i po vepron në të njëtën mënyrë, si që pam të vepronte me urdërimin e gjashtë për vrasin. He is dealing with the root of sin, not just the fruit. A i po merit me rënjën e mëkatit, jo thjesht frytin. Just as he said that anger is the root and murder is the fruit, ashtu si qëtha se zemrimi është rënja dhe vrasja është fryti, he is saying that continuous lust is the root and the fruit is adultery. A i po thot se epshi i vazhdueshëm është rënja dhe fryti i trathtis. He warns us about the root of adultery. A i na paralemron për rënjën e trathtis. He explains that adultery doesn't just happen. A i shpjegon se trathtia nuk është se thjesht ndodhë. He is saying that adultery gets into our minds through our eyes and then becomes reality. Ai po thot se trathia hy në mendjen ton për mes syve tan dhe pastaj bëhet e vërtet. As always Jesus is concerned about us opening the door to sin. Si gjithmonë Jezusi është i shqetësuar për ne që i hapim derën më katit. So he is saying shut the door. Pra ai po thot mbylle derën. And in reality we can never shut the door by our own strength. Dhe në të vërtet, ne nuk mundemi kur të ambyllim derën me forcën ton. Only through the power of the Holy Spirit can we do it. Vetëm për mes fuqisë së frymës së shenjtë mund ta bëjmë këtë. In Matthew chapter 5, Jesus speaking figuratively speaking about gouging your eye. Tek Mateu kapitulli 5, Jezus i po flet në mënyrë figurative për heqjen e syrit të tuaj. This is the way the Hebrew language is expressed. Kjo është mënyra e shprehjes në gjuhën hebraike. So what is he actually saying? Pra, çfar po thot ai në të vërtet? He is saying do whatever it takes to protect the sanctity of your marriage. Ai po thot, bëni çështë e mundur për të mbrojtur shenjtërinë e martesë së suaj. He is saying to give up whatever is necessary in order to protect yourself against evil. Ai po thot të ishni dorë nga çdo gjë që është e nevojshme në mënyrë që të mbroni vetën nga e keqja. My listening friends, Let me tell you something of utmost importance. Dhe gjusë të dashur, më lejoni të tregoj diçka të jetë rëndësishme. Adultery doesn't just happen overnight. Trathia nuk ndodhë si është brenda natës. Adultery is like a gas leak. Trathia është si një rjedhje gazi. It begins in a very slow and almost imperceptible manner. Filon në mënyrë shumë të nga daltë dhe po thuaj se e pa perceptueshme. But then as soon as the spark hits the house is burnt down. Por pastaj sa po ndesh këndien, shtëpia digjet krejt. Watch out for the gas leaks. Ruani rrjedhjet e gazit. One of the ways to avoid this gas leak is to never spend time alone with somebody of the opposite sex other than your spouse. Një nga mënyrat për të shmangur këtë rrjedhje e gazi është që kur të mos kaloni kohë vetëm me një person të seksit të kundërt, përveç bashortit, bashorti suaj. Anyone who confines in a person of the opposite sex other than the spouse sooner or later the spark is going to catch fire. Kur do që beson në një person të seksit të kundërt, veç bashortit apo bashortes, herët avon shkëndia do të marr flak. Now this is a very serious issue. Tani kjo është një çështje shumë serioze. The suffering and the pain that results from adultery. Vuajtja dhe dhimbja që vjen nga trathia. The deep seated guilt that results from adultery fai rënjosur thellë që vjen nga trathia and the devastation that results from adultery is not to be taken lightly dhe shkretimi që vjen nga trathia nuk duhet marr let and that is why i want to share with you three lessons from the life of david dhe ja pse duhet të ndaj me ju tre mësimi nga jeta e davidit you know king david could not deal with the root of sin ju dini mbreti david nuk mund të merre me rënjën e mëkatit And because he did not deal with the root, he ended up with the fruit. Dhe për shkak se nuk u morë me rënjën e mëkatit, a i përfundoj me frytin. Had he heeded the words that later were to be spoken by the words of the Lord Jesus Christ in Matthew 5, po të kishte marë parasysh fjalet që do të shqiptoheshin më vonë nga Zoti Jezus Krisht tek Mateu 5, he wouldn't have wound up in a situation that he found himself in. A i nuk do të kishte përfunduar në situatën ku gjeti vetën. And 3000 years later we all facing the same problem. Dhe 3000 vjet më vonë, të gjithë po përballimi me të njëjtin problem. The words of Jesus are the words to us today. Fjalët e Jezusit janë për ne sot. Listen carefully my listening friend. Dëgjosi dashur, më ndiq me kujdes. 
if David who conquered all of his enemies. Nëse Davidi që mposhte gjithar miste ti. If David who wrote these beautiful psalms and hymns. Nëse Davidi që shkori këto psalme dhe himne të bukura. If David would fall and stumble, then every one of us must take heed. Nëse Davidi do të rëzoj dhe pengoj, atër se cili nga ne duhet të ketë parasysh. So what are these lessons that we can learn from David's life? Pra, cilat janë të mësime që mund të marim nga jetaj Davidit? Number one. Numër një. It is not masculine to commit adultery. Nuk është mashkullore të kryesh të rathi. In fact, it's the absolute opposite. Në fakt, është krejt e kunërta. It is cowardly. Ashtë buracake. In 2 Samuel 11.1, tek 2 Samuelit 11, we see David's adultery was a result of a failure in his godly manliness. Shikojmë se trathia e Davidit ishte rejedhoj një dështimi në burërin e tit për rëndishme. The Bible said that he remained at home instead of being at work. Biblia thot sa i qëndroj në shtëpi në vënd që të ishte në punë. While he should have been leading the battle, he decided to take it easy at home. Ndonse duhet kishte qenë duke drejtuar në betej, ai vendosi ta merrte let e të rrinte në shtëpi. David would not have committed adultery had he been where he should have been. Davidi nuk do të kishte kryer trathi, po të kishte qenë atje ku duhet ishte. But instead, in his idleness, he gave in to temptation. Por për kundrazi, në plokshtinë e tij, ju dha tundimit. When you live for yourself, Kur jetoni për vetën. When your focus is yourself. Kur fokusi juaj është vetë vetja. When your money and your effort and your energy are all expended on yourself. Kur parat, përpjeket dhe energjia juaj shpenzohen të gjitha për vetën. I want to tell you, watch out. Duat ju them, ruhuni. Secondly, së dyti, David allowed a glance to become a gaze. Davidi lejoj një vështrim të shpejt të kthejë në një vështrim gultas. There is a whole world of difference between a glance and a gaze. Ka një ndryshim total mes një vështrimi të shpejt dhe një vështrimi gultas. So being careful of what you read, pra duke qenë të kujdeshëm për atë që lezoni, being careful of what you continuously watch, duke qenë të kujdeshëm për atë që shikoni vazhdimisht, being careful of what you look at on your computer, duke qenë të kujdeshëm për atë që shikoni në kompjuterin tuaj, will help you avoid a disaster. Do të ndimoj të shmangni një katastrofë. For the very root of the tree of adultery is gazing. Sepse ta mam rënja e pemës të trathis është vështrimi ngultas. If you need help in this area, nëse keni nevoj për ndim në këtë fush, find a trusted friend or advisor to help keep you on track. Gjeni një mik të besuar ose këshilues që të ndimoj të qëndroni në shtegë. Adultery is not mainly, it is cowardly. Trathtia nuk është burrore, është buracake. Secondly, allowing the glance to become a gaze can be dangerous and hazardous to your spirit. Së dyti, duke lejuar vështrimin e shpejt të kthejet në një vështrim gultas, mund të jetë rezikshme për frymën tuaj. And thirdly, you must keep short accounts with your spouse. Dhe së treti, duke të jep një lugarit të shkurtra të jeni përgjegjës me bashortin ose bashortin tuaj. If you allow the sun to go down in your anger day in and day out. Nëse lejoni djelin të prejendoj në zemrimin tuaj dit pas dite, week after week, jav pas jave. If you allow anger to go underground inside of you and fester. Nëse lejoni zemrimin të futet në tok brenda jush dhe të acarohet. Sooner or later the devil is going to show up. Herë ta von, djalli do të shfaqet. And he's been waiting for an opportunity like this. Da i ka qenë duke pritur për një mundësi si kjo. And do you know what he's going to do? A i dini se qëfar du të bëja i? He's going to say to you, oh, poor you. A i du të thot, oj mirë i ti. You are such a wonderful person. Je një njeri ka që më rekullu e shumë. You deserve better than what you're getting at home. Meriton më shumë nga se po merë në shtëpi. But whenever the devil appears to be sympathetic, he is up to no good. Por kur do që djalli duke të dasha mirës, a i nuk asë një që dhim të mirë. Because here's the next thing that he is doing. Sepse jate kësht gjëhe tjetër që po bënë. He is preparing a Bathsheba or a type of temptation to cross your path. A i po përgatit Bathsheban ose një loj të ndimit kalojnë në shtegun tuaj. We know from the scripture that Michael, David's first wife, was cantankerous. Ne dim nga shkrimi në Mikal, grua e pari Davidit ishte grinavece. She was critical. A jo ishte kritike. 
and the devil used this situation to open David's mind to temptation. Dhe djali përdori situatën për të hapur mëndin e Davidit ndaj tundimit. So instead of resolving his conflict with his wife, David gazed on somebody else's wife. Pra, në vënd të zgjith të konfliktin e ti me gruan, Davidi vështroj ngulta së gruan e dikuj tjetër. And you know what happened to David. Dhe ju e dini se qëfar i ndodhi Davidit. The son of his adultery died. Biri të rathtis e ti vdiqë. And later David's own family was torn apart with rape and incest. Dhe më vonë vet familia e Davidit u përqa me përdhunim dhe incest. But finally David confessed to the Lord. Por në fund, Davidi ju rëfy e Zotit. David repented of his sin and he received forgiveness from the hand of God. David ju pendua për mëkatin e ti dhe mori faljen nga dora e perëndis. But the scars of his sin remained. Por shenjat e mëkatit e ti mbetën. And they are there to teach us not to make David's mistake. Dhe ato e janë atje për të namësuar të mos bëjmë gabimin e Davidit. Whatever sin situation you're in right now. Në qëfar do situatë më katare të jeni këtë qastë. I can tell you on the authority of the word of God. Mund të them në autoritetin e fjallës për rëndis. First of all, own up to your sin. Bi të gjitha, pranoni sinqerisht më katin të uaj. Confess it to God and those who need to hear your confession. Rëfeja një për rëndis dhe atyri që ka nevoj të dëgjojnë rëfimin të uaj. Repent of it and receive God's forgiveness. Pendoni për të dhe pranoni faljen e për rëndis. Secondly, begin again. Së dyti, filoni sërisht. God is saying, remember from where you have fallen and go back to that point. Përëndia po thot, bani mëndë se nga ku keni rënë dhe këtheoni sërisht në atë pikë. Repent and confess and turn to the Lord. Pendoni, rëfeoni dhe këtheoni të këzoti. Because He wants to give you strength. Sepse a i dëshëron të ju apë forcë. He wants to give you power. A i dëshëron të ju apë pushtet. He wants to cover you with His blood so that you will be an overcomer. A i dëshëron të ju mbuloj me gjakun e ti, që ju të bëni një fitimtar. Finally, I want to tell you how to build a deep, lasting, fulfilled relationship with your spouse. Në fund, duat të ju të regoj se si të ndërtoni një mardhënje të thellë, të qëndrueshme dhe të përmbushur me bashortin ose bashortin duaj. Have an accountability in your relationship with your spouse. Mbani përgjësi në mardhënje në tuaj me bashortin ose bashortin duaj. Develop deep love for your spouse. Zhvilloni një dashurit të thellë për bashortin ose bashortin duaj. Develop a deep commitment to meeting your spouse's need. Zhvilloni një përkushtim të thellë për të plotësuar nevojet e bashortit ose bashortet suaj. Now to those of you who are not married. Tani për ata që nuk janë të martuar. The Bible calls sexual sin for single people fornication. Biblia e quan mëkatin seksual për beqarët kurverim. And fornication is just as much a sin as adultery. Dhe kurveria është që mëkat ashtu si trathtia. And what God wants from you until the day you marry is to be sexually pure. Dhe ajo që përëndia dëshëron nga ju, deri ditën e martesës, është të jeni seksualisht të pasër. And you say, how can I do that? Dhe ju thoni, si mund të bëj këtë? Well, the way is to keep your ears and your eyes under the guard of the Holy Spirit. Evo, mënyra është të mbani veshët dhe sytë uaj në nërojën e frymës e shendë. Focus on the death of Christ for your sin. Fokusoheni në vdekin e Krishtit për mëkatin të uaj. And sexual temptations can only be run away from. Dhe të ndimit seksuali do të largohen. The Bible is very clear about this. Biblia është shumë e qartë për këtë. Paul wrote to Timothy saying, flee from sexual temptations. Pali shkroj Timoteu duke thënë, largo nga të ndimi seksual. If you are ready to take the first step of confession and repentance, nëse e një gati të merë një hapin e partë të rëfimit dhe pendimit, you may want to cry with David saying, mund të doni të thristi me Davidin, cleanse me with a hesop that I will be cleansed, wash me that I will be whiter than snow. Më pastro me i sop dhe do t'jemi pastruar. Më laj dhe do t'jemi me i bardë se bora. Then call on the power of the Holy Spirit. Pas ta i thërisë një fuqin e frimës së shendë. Ask God to help you to become obedient. Kërkojnë i përëndis t'ju ndimoj të jeni të bindur. Let this be the day that you turn sexual sin into purity. Let jetë kjo dita që t'kthejni më katin seksual në pastërti. Until next time, I wish you God's richest blessing. Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e përëndisë.
Të dashur miqë, përëndia e kryoj një riu në mënyrë të tjilë që kur të bashkohet me burin apo gruan e zgjedu për martes, të bëhet me të një trupi vetëm. Prandaj të trathosh burin apo gruan, është një sojë si kur të trathosh vetë veten, dhe si kur të mos mi afton të trathia ndaj vetës në Bibel të kefesianat kapitli 5 dhe vargu 5 thuet. As një njëri pa pastër që është i dujtar, nuk ka ndo një trashëgim në mbretrin e krishtit dhe të përëndis, ndërsa të kolosianat kapitli 3 vargjet 5 dhe 16 thuet, vris një pra gjymëtyrë tuaja që janë në bitok, kur vërin pa pastër tin pasionet dhe shiret e këqia dhe lakmin që është i dujtari. Për shka këtë këtyre, zemrimi për ndisë vjen për mbi bitë e mos bindjes. E mishtë e mi, lakmia dhe e pëshë janë thjeshtë knajësit momentit, ndërsa shpërblimi për ndisë për ata që e kanë ruetur veten nga shtura e seksuale është i përjetëshëm. Në programin tonë të rësarsh, më do të vazhdo me sërin e mesajëve dhjetë urdhërimet, do të flasim për urdhërimin e tëtë të përëndis që urdhëron të mos vjedhim. Në mënyrë të detajuar, doktor Jusef do të në flasë për këtë në programin tonë të erësa arshme ndajnë mos aronit në ndishne. E se gjithmonë në fund të kujtoj se në me presim letra dhe i me letu e në adres të programit tonë, Radio 7, kutia postare 29.14 tiran, ose me email në adresën info.radiovis7.net. Po kështu i mund kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Jusef, gjeti e gëzimi që këta shur gjithë një dhe 7 hapat. Me shumë knajsi ne do të dërgonim një kopje, dherë në arshme bashkë miru dhe gjofshem.